はい皆さんおはようございますおはよう先生です皆さんが普段何気なく使っている色にもあなたの人生のようにさまざまな紆余曲折があって今があります差別の象徴にされていたものもあれば技術革新とかねあと文化とともに定番化した色もありますで今日紹介する色には引用五行説っていうのが出てきますまあ、これ何かっていうと紀元前で200年代の中国で陰陽思想っていうのと五行思想っていうね2つの思想が合体したものです今でもそのネウシトラウータツミードおなじみの十二子とかあとウナギドおなじみの土曜とかで生きていますで陰陽思想っていうのは文字通りね世界は陰と陽まあ影と光の2つの相愛するものでできているっていう考え方ですまあ、ちなみにねこれは善悪っていう意味合いのことではありません。で五行思想っていうのは万物は木火土金水の5種類の元素が相互にね循環し合ってできているっていう説です。でこの五行は法医にも適用されていて東西南北あと中央の全部で5つにも適用されています。でこの考えはね中国大陸の知性を見れば一目瞭然です。東は日が昇って明るくなる西は白い山々があって南は暑いで北は寒いで中央は黄土の地でしたでお,おそらくね中央の黄色がまず決まってその後ね他を当てはめていったものだと思われます日本には6世紀頃ね仏教とともにこの考え方が伝来しますあの陰陽師でねおなじみの陰陽道はこの陰陽五行と柔術とあと戦術占いと呪い術ねが加わって日本的に発展したものです今でも相撲のね土俵の屋根にの四隅に房飾りっていうのが飾られているんだけどこの色はねこの方位と色に準じています中央の土俵が黄色だねはいちょっと分かったかな難しかったかなで東洋に関してはこの思想がすごく大事になってきます色を語る上ではねこの思想をもとにこの色の使われ方が変わっていくのでちょっとこれをね理解してから動画ぜひご覧くださいではどうぞはい今日は黄色です区別するための色黄色です東洋では黄色をね高貴な色として捉えていました古代中国では天地元光といって天は黒であり地は黄色とみなしていました同じく陰陽五行説の5つの色では青白赤黒は4つの方位を表しその中心が黄色というように黄色はね極めて大事な色でした黄が皇帝という言葉があることからしても尊ばれ方が分かります陰陽五行を輸入した日本でも天皇や皇太子も黄色の服を着るように重要な色となります一方中世ヨーロッパでは黄色を差別の道具とした歴史があります目立つゆえに不幸な扱いをされたのです黄色はもともと太陽の色金色に似てるっていうこともあって特別な色でしたそれが目立つがゆえに子供や芸人の着る服に限定されるようになっていきます子供と芸人はその当時身分秩序に組み込まれていない下に見られていた人々でした他にも赤のような強烈さもない白のようにどの色にも染まらない強さもない中途半端なのに目立つというところから下品に感じられたのかもしれません13世紀初めキリスト教で最高権力者である教皇が主催した会議でユダヤ人には黄色のマークまあ黄色地の布を衣服に縫い付けさせるっていうねその無茶な提案が決まってしまいますこれ以降ユダヤ人に対する本格的な差別が始まりますユダヤ人だけじゃなくて娼婦もね黄色のベールをかぶせさせられたりあとね犯罪者異端者も処刑の時に首にね黄色の十字架をかけさせられたみたいですねなぜこのようなことに黄色が選ばれたのかそれはこの決議を決めたイノケンティウス三世にありますこの人はそれまでの教皇に比べて色にうるさくてねこの会議の前にヨーロッパ中世の教会にとって極めて大事な天霊の儀式に使える色を白赤黒紫緑っていうふうにこの時初めて決めましたこの時にね黄色が省かれたのが運命の分かれ目でした
ちなみに白は純血の色として復活祭や高誕祭などの記念日に使われています赤は血の色として受難や殉職者の記念日に使われています緑は中間色として他の記念日に当てられています紫は苦行の色として太閤節や四巡節などに使われています黒は死者のためのミサなどに用いられていました今は白に変わってきていますキリストを裏切ったユダが着ていた服が黄色だったっていうのが黄色が省かれた公の理由でしたが実際にねユダが着ていたかは定かではなくて下品ながら目立つからっていうのが本当のところかもしれませんそんな散々な黄色でしたが19世紀に入るとねゴッホなど印象派の画家たちやポスターデザインに革命を起こしたシェレやロートレックらが画面を鮮やかに見せるための黄色を多用し始めます色彩を色味じゃなくて強さで捉えようとする機運が来だしたのですその中でもね大敗的な世相を反映してビアズリーが1894年にイエローブックっていうのを発行しますその表紙は雑誌名通り黄色地に黒でビアズリーのイラストが描かれたものでこれが評判になって版を重ねましたビアズリーは大敗的反対性ムードを代弁する色として貶としめられた黄色をあえて使ったのでした1890年にはイエローナインティーズと呼ばれるほど黄色ブームが到来しますこうして黄色はねこの後訪れるモダニズムの時代を見据えたポップな色として蘇ったのですはい、今日はここで終わりです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にも色があるので、ぜひ見てください。じゃあ、また見てね。バイバイ。